bago magpasok. Ayan, of course, headed by our Mayor, Honorable Raymond Smuto nun yung Salvacion, then Magjin Imperial, our Membro, Sir Mirit Bahandi, our Chairman, Committee on Environment, Honorable Julius Aban, we have Honorable J.P. Bill, Municipal Administrator, Engineer Danilo Ramos, Honorable Nicholas Bolon, our DILG, our Mang Susan Margallo, and the Barangay Captains of different barangays, please. We also have today Honorable Camila Jean Espinas. Ayan, okay. Palakpakan po natin. Okay, balik na po tayo sa table for the. Pananya po itong ating solid waste management facility. Hindi po ito. Tatawagin na na damsite. Dati po damsite ang tawag dito. Bawal po ang damsite. According to RA 9003 o tinatawag na Solid Waste Management Act. So ito po ay ginawan natin bagong pangalan. Ito na tinatawag na Solid Waste Management Facility. Kung saan po makikita po ninyo dati, ito ay talang basurahan. Basurahan kasama ang pigiri, pinagsama ang babuyan at saka basurahan. Pero ngayon makikita po ninyo dahil sa pagmamalasakit po ng ating butihing mayor. Nakita ninyo kung ano na ngayon. Meron kaming mga machine para gigiling yung mga uh, plastic and uh, bote. At saka ginawa na namin meron po tayong uh, eco farm ng mga vegetables para po ang gagamitin na natin. Bawal na po dito gamitin yung mga fertilizer na binibili na yung matulad ng mga 1414. Ang gamit na po dito ay organic farming. Dito na po tayo gagawa ng mismong tinatawag na organic fertilizer. Kung makikita niyo po dyan, meron po dyan yung mga tanim na gagawin din natin organic insecticide. So lahat po dito organic. So sa inyong lahat po sa ngayong, uh, ngayong hapon in behalf of the local government unit to the initiative of our project oriented mayor no other than uh, Honorable Raymond Osmond Salmacion. We welcome you all this afternoon uh, and magandang hapon po li sa ating lahat. Thank you very much for the warm welcome remarks coming from our OIC Menro, Mr. Merito Q. Bahandi. We acknowledge the presence of our ABC President, Honorable Aileen Bustamante. This time, let us listen to the message, of course, of our Municipal Councilor, the Chairman, Committee on Environment, Honorable Julius P. Aban. Okay, thank you, Ryan. Our Honorable Mayor, Raimondo Smondo Salvacion, our CNR officer, Ma'am Jean Emperian, Sakon, mga kaurupod na miyembros sa Sangguniang Bayan, mga barangay officials from different barangays, visitors to everyone, a pleasant afternoon to everyone. This afternoon, we are gathered here to witness and launching a very important, significant, necessary, and admirable accomplishments of our dear Mayor Raimondo Osmondo Salvacion. Palakpakan po natin siya. Now, this is very important in the sense na siguro dako-dako na kalipay nato ni Nitanan. Dako-dako na naman ini na pag-umaw na aton mababaton hali sa manlain-lain na munisipyo sa provinsya sa Nasbati because I believe and I know 
that this is the first municipality here in the province na iba po sin hirog sa nikaganda na waste facility. And we must be very thankful to our beloved mayor for responding to the needs and the call of the time. You know, waste management is a mandatory process which everyone of us must follow to avoid pollution and to take care of the health of the people of Mobo. Now, we have this waste facility. And this is a very, very right time project of the municipality of Mombo, considering that our municipality is now moving towards an economic growth. Our municipality is now moving towards a direction of progress. Now we are expecting a rapid and continuous flow of people that will come to our municipality and this means presence of these people will correspondingly increase the amount of waste generation. We are expecting also a businesses, a different establishments na kung ini itindog, which I believe this will run rap, this will sunrise and there will be an accompanying waste in garbage. Plus, waste in garbage from our household, from our markets, from our schools, and waste in markets that are being thrown in the river and in the lakes. Now, if we are going to collect this and total na akumadasyon na collection sa ni. The consolidated collection of this garbage will produce us a huge stock of garbage every day. So, this facility that we have here this afternoon is a project that will address and solve the present problem of the municipality. And this is also a preparation towards the big problem that is waiting ahead, considering that our municipality is moving towards progress. Now, waste and garbage is one of the factors, one of the major causes of environmental degradation. Okay, this will cause harm to our environment and our surroundings. This will create water, land, and air pollution that are hazardous to all of us here. So being the chairman of the Committee on Environment, I am here once to make an appeal to all of you, officers of the barangay, and to all Mabuanas who are here. Now if we only exert effort, if we are alert on our surroundings, and if we just take care of our environment, okay, dump the waste and the garbages in a proper manner in order for us to save our beloved municipality from pollution. And with these practices, if we just follow the good practices, then we can expect that we will have a clean, green, and lovable municipality of Mobo to live on. Again, a pleasant afternoon to everyone. Thank you very much, Sir Jules Aban, our Chairman, Committee on Environment. So, 
No split kayo. <laughs> diba? Thank you very much, sir, for the English. Of course, I would like to acknowledge the presence of our barangay officials from Barangay Tabok, kung saan nasasakop ini na uh, sites and aton solid waste management facility. Uh, through the leadership of Honorable Angie de la Cruz. And the barangay officials, of course. This time, let us now listen to the message of our Community, Environment, and Natural Resources Officer, ladies and gentlemen, Madam Jean V. Imperial. Thank you very much, sir, and pleasant afternoon to you. Permission to remove my face mask. Thank you. So, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta tayo? <laughs> Lahat yata ay masaya. Congratulations. Okay? So sa ating iginagalang at napakasipag na ama ng munisipyo ng Mobo, walang iba kundi ang ating honorabling mayor na si Raymond Osmundo Nunez Salvacion, ang ating OIC Mendro, si Mr. Merito Bahandi, ang chairman, ang aking kapartner sa inyong munisipyo, Komitiba ng Kalikasan, Honorable Julius Aban, ang, uh, ang ating mga punong barangay, ang punong barangay ng tabok na nakakasakop dito, nasaan si barangay Captain Angie de la Cruz. Magandang hapon sa inyo. Um. Ang ating SB member, si Honorable J.P. Lim. Good afternoon, sir. Ang ating SB member ulit, si Sir Nicholas Bulon. Magandang hapon po. Ang ating municipal administrator, si Sir Danilo Ramos. Good afternoon, sir. Ang ating DILG officer, si Madam Jesus Margallo. Hi, ma'am. Good afternoon. And ang ating HRMO, si Madam Concepcion Duran. Magandang hapon, ma'am. Ang ating MIO, si Mr. Ronald Tautawan. Good afternoon, sir. Ang ating tourism officer, si Sir Ryan Jerusalem. Hi, good afternoon. Ang ating ABC president, si Madam Eileen Bustamante. Magandang hapon po. Ang ating SB member, si Madam Camela Chin Espinas. Ang mga nanay ng ating barangay, hindi ko na po kayo iisa-isahin. At ganun din po ang inyong mga, kasab mga kasamang opisyal. Ang ating mga panauhin, isang napaka, napakasaya at isang waging masigla at makakalikasang hapon po sa ating lahat. Ang araw na ito ay sadyang napakahalaga. At ako po, ang inyong senro, sa ngalan ng ating butihing kalihim ng DENR na si Secretary Roy A. Simatu, ang aming butihing Regional Executive Director, na si Forrester Francisco Milia Jr., ang Regional Director ng Environment and Management Bureau, si Madam Gurley Abu, ang Pendro ng Masbate, na si Sir Benito Salazar, kasama po ang buong sanlipunan ng Sendro Mobo, ay lubos na nagagalak sa pagdaraos ng Solid Waste Management Facility Launching na nagkakahalaga po ng ayaw na po sabihin ng inyong butihing mayor kung magkano. Ito po ay dalawang hektarya. Ito po ay dalawang hektarya na sinagabi sabi nga po kanina ay dati bundok lang ng basura. So andito ngayon tayo nasa gitna. Nakita niyo naman po kung ano ang pwedeng mangyari. Isa po itong matatawag siguro dating milagro. Ito po ay siguro ay dahil sa dahil sa ating kagustuhan dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga kabataan, sa ating kalikasan. Wala pong imposible pag tayo po ay nagkakaisa, nagkakasama, at nagtutulungan. So, ang solid waste ay basura sa ating paligid ay patuloy po na nagiging pambansang problema ng Pilipinas. Habang lumalaki ang ating populasyon, na hindi natin maiwas-iwasan 
patuloy din dumarami ang nalilikha nating mga basura. Sinasabing sa araw ng ating kapanganakan, meron na kaagad tayong basura na iipon. Ang bawat tao daw po sa isang araw ay nakakapag talaga ng kalahating kilong basura. Kung hindi na natin maiwasan ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino, maaari naman nating bawasan ang paglikha ng basura. Base sa CY Year 2018 na datos, ang ating, ang ating mahal na bansang Pilipinas ay tumatakbong pangatlo, pangatlo sa tagalikha ng mga basura sa buong timog silangang Asia na binubuo ng labing isang bansa. Ano pong mga bansa ito? Ang Brunei, Myanmar, Cambodia, Timor Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Pangatlo po tayo doon. Ayon din sa ulat ng Senate Economic Planning Office noong year 2016 pa po ito, patuloy na tumataas sa 40,087.45 tons o kaya 40 million na kilo kada araw ang nalilikhang basura ng Pilipinas. Ang ating solid waste o basura ay may malaking epekto sa lupa, tubig, karagatan at hangin. Hanggat hindi natin ito mabigyan ng importansya at kaukulang pansin, ang mga nalikhang basura na mula sa kung saan-saan ay magbibigay ng panganib sa ating kalusugan ng bawat tao, hayop, at sa ating kapaligiran. Isa sa mga pinakamasamang epekto ay ang tinatawag nating serious environmental impacts tulad ng kontaminasyon ng inuming tubig, ilog, karagatan, pagbabaha, mga nakakalasong chemical sa hangin, at pagkalat ng kung ano-ano na lang na sakit at karamdaman na sa ngayon ay halos wala tayong mahanap na lunas. Ang ating pamahalaan ay walang patid na ipinapabatid sa atin ang kalhalagahan ng tinatawag na environment, environmentally friendly measures at o tamang pamamaraan o waskong pamamahala ng ating mga basura. Ang ating umiiral na alituntunin ng mga basura ay isinabatas sa may mahilig may git 21 taon na po ang nakakaraan. Ito ang Republic Act 9003 o kaya ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Imagine, for 21 years, ngayon lang po kayo nagkaroon ng ganito. Palakpakan niyo po ang inyong munisipyo. <laughs> ang batas na ito ay humihikayat na mabawasan ang ating mga basura. Humanap ng mga pamamaraan sa pagre-reseklo at muling paggamit ng mga dapat sanang ibabasura ng mga kagamitan. Sa probinsya ng Masbate, sabi nga po kanina, kayo lang ang may ganito. So congratulations again. Another round of applause. Okay? Congratulations. Iila, isa lang kayo sa nakapagtalaga ng pasilidad para sa materials recovery na may kaakibat na, ayan o, modernong teknolohiya para sa tamang pamamahala ng mga basura. Dahil sa laki ng kaakibat na budget na kailanganin, yun po ang dahilan kung bakit ang ibang munisipyo sa Masbate ay hindi po makapagpagawa ng ganito. In as much as gustong gusto rin po siguro nila, hindi nila alam kung saan kukunin ang budget. Alam niyo naman po, baga ang pera ng gobyerno ay may kaakibat lang kung saan dapat patungo. Kaya po, bilib na bilib kami sa inyong butihing mayor at kanyang opisyalis kung paano po ito ginawa. Sabi ko ako kanina ay nagmilagro si mayor. Datapot maraming problema at pagsubok na ang, hina, ang pagsubok ang hinaharap ang inyong munisipyo at mga pagsubok na nalagpasa na ng munisipyo ng Mobo. And then taking into account, nasa kalagitnaan pa po tayo ng pandemya ngayon, dulot ng COVID-19. Ang inyong pamahalaan ay hindi nagpapabaya ang inyong munisipyo 
ay hindi nagpapabaya at hindi rin po sila ng dalawang isip na bigyan to na magkaroon tayo ng solid waste management facility. Sa kalakitnaan ng pandemya at krisis, meron po kayong ganito. Congratulations again. Congratulations again. Ang nag-aalab na malasakit sa bayan ng Mobo ng inyong butihing mayor at ang kanyang mga opisyales ay hindi nagpapatinag sa anumang pagsubok na hinaharap ng inyong bayan. Marami na po kayong napatunayan. Congratulations again. Ang dami-dami na po napatunayan ng munisipi ng Mobo. Bakit ko po nasasabi? Ang hawak po ng ng jurisdiction ng aming opisina, tinatawag lang siyang Senro Mobo. Pero ang hawak po ng jurisdiction ng aming opisina ay ang segunda at tercera distrito ng Masbate. This is a ismong munisipyo. Kaya namumonitor po namin lahat. Kaya really, it's an honor to be here. We are very, very much fortunate na meron kayo ng ganito. Alagaan nyo, pag-ingatan nyo. Bihira lang po kasi. Maraming mga prioridades ang mga munisipyo. Kalusugan, pagkain, tirahan. Madami po. Pero nagawan pa rin ng paraan ng inyong mga opisyales na may ganito kayo. Napakapalad niyo po na kayo ay tagabobo. Sa ngala ng, amin, sa ngala ng aming tanggapan, ang DENR, Ikinagagalak po namin batiin ang pamahala ng MOBO sa pambihirang tagumpay sa pagtatak nitong programa at paggamit ng modernong teknolohiya para sa mas mabisang pamamahala ng mga magbasura galing sa kung iba't ibang barangay ng MOBO. Itong organisadong sistema ng pag-uuri ay magbibigay ng mas mataas na antas ng pamamaraan ng pamamahala ng basura para maibigay ang pangangailangan ng komunidad para sa isang mas luntian, malinis at ligtas na lugar na tinatawag nating munisipyo ng Mubo Masbate. Buong hangad namin ang ikatatagumpay ng implementasyon ng ating adhikain. Ipinagmamalaki po namin ang inyong tagumpay at pinupuri namin ang inyong kasipagan at sama-samang pagsisikap upang tiyakin ang proteksyon ng pampublikong kalusugan at kapaligiran. Bago po ako magtapos, nais ko pong ipaalala sa ating mga kasamahan. Ang problema po sa basura ay hindi po yan problema ng TENR. Hindi rin po yan problema ng munisipyo ng Mobo. Ang problema po sa basura ay problema nating lahat. Mula sa bata hanggang sa matanda. Simpleng bagay ang, ang, ang mga anak natin. Maturuan natin itapon ang balat ng kendi sa tamang lagayan. Napakalaking bagay na po yun. Napakalaking bagay na po yun. Disiplina, yun po ang kailangan nating pag-igtingin. Kahit saan tayo magpunta, pag meron tayong disiplina at kahit ano pa pong pagsubok ang kinakaharap natin, pag disiplinado po ang bawat mabuwan Diyos, hindi po tayo mahihirapan. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po at binabati ko po kayong lahat.